வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி செய்திகளுக்காக அசோக் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் டெங்கு காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்த மக்களும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் பழனிசாமி வாட்ஸ்அப்பில் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் பேரறிவாளனுக்கு வழங்கப்பட்ட பரோலை முப்பது நாட்கள் நீட்டிக்க வேண்டும் என முதலமைச்சருக்கு பேரறிவாளரின் தாயார் கடிதம் எழுதியுள்ளார் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு மருத்துவ பரிசோதனைக்காக டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் டெங்கு காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்த மக்களும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் பழனிசாமி வாட்ஸ்அப்பில் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் டெங்கு காய்ச்சலை பரப்பும் ஏடிஎஸ் கொசு உற்பத்தி ஆகாமல் தடுக்கும் நடவடிக்கைகளில் பொதுமக்கள் ஈடுபட வேண்டும் என தமிழக மக்கள் அனைவரிடமும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் ரத்த பரிசோதனை உள்ளிட்ட அனைத்து சிகிச்சைக்கும் அரசு மருத்துவமனைகளில் சிறப்பு பிரிவு இயங்குவதாகவும் காய்ச்சல் வந்தால் மக்கள் உடனடியாக மருத்துவமனைகளுக்கு சென்று உரிய சிகிச்சை பெறவும் முதலமைச்சர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார் பேரறிவாளனுக்கு வழங்கப்பட்ட பரோலை முப்பது நாட்கள் நீட்டிக்க வேண்டும் என முதலமைச்சருக்கு பேரறிவாளரின் தாயார் கடிதம் எழுதியுள்ளார் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டு வேலூர் சிறையில் இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளாக பேரறிவாளன் தண்டனை பெற்று வந்தார் இந்த நிலையில் அவரது பெற்றோர் பேரறிவாளனுக்கு முப்பது நாட்கள் பரோல் வழங்க வேண்டும் என அரசுக்கு கடிதம் எழுதினர் இந்த கடிதத்தை பரிசீலித்து ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதியிலிருந்து முப்பது நாட்கள் பல்வேறு நிபந்தனைகளுடன் பரோல் வழங்கி உத்தரவிட்டது இதனைத் தொடர்ந்து பேரறிவாளன் ஜோலார்பேட்டையில் உள்ள அவரது வீட்டில் வசித்து வந்தார் இதனையடுத்து கடந்த செப்டம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதியோடு பேரறிவாளனுக்கு அளிக்கப்பட்ட பரோல் முடிவடைந்த நிலையில் அவரது தாயார் அற்புதமால் முதலமைச்சருக்கு பரோலை மேலும் முப்பது நாட்கள் நீடிக்கும்படி கடிதம் எழுதினார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி பேரறிவாளனுக்கு முப்பது நாட்கள் பரோல் வழங்கினார் அதன் அடிப்படையில் அக்டோபர் இருபத்தி நான்காம் தேதி வரை பரோல் காலம் நீட்டித்து உத்தரவிடப்பட்டது தற்போது நீட்டிக்கப்பட்ட பரோல் முறிவடைய உள்ளதால் மீண்டும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பேரறிவாளரின் தாயார் கடிதம் எழுதியுள்ளார் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு மருத்துவ பரிசோதனைக்காக டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்தியாவின் குடியரசு துணைத் தலைவராக பதவி வகித்து வருபவர் வெங்கையா நாயுடு பாஜகவின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவராகவும் மத்திய அமைச்சராகவும் பதவி வகித்து வந்தவர் எதிர்க்கட்சிகளால் பெரிதும் மதிக்கப்பட்டு போற்றப்படுபவர் இவர் குடியரசு துணைத் தலைவராக பதவியேற்றது முதல் பல மாநிலங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று வருகிறார் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு சென்னையிலும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டார் இந்நிலையில் உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் சர்க்கரை நோய் சிகிச்சைக்காக குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அவருக்கு வழக்கமான பரிசோதனையை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் இன்று மருத்துவமனையிலிருந்து வீட்டிற்கு திரும்புவார் எனவும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் ஐநூறு விரைவு ரயில்களின் வேகம் அதிகரிப்பு அடுத்த மாதம் முதல் ஐநூறு தொலைபிட ரயில்களின் வேகத்தை அதிகரிக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது ரயில்களின் வேகத்தை கூட்டி பயண நேரத்தை குறைக்கிற வகையில் புதிய ரயில்வே கால அட்டவணை தயாராகி வருகிறது இந்த கால அட்டவணையில் ஒவ்வொரு ரயில்வே டிவிஷனுக்கும் பராமரிப்பு பணிக்காக இரண்டு முதல் நான்கு மணி நேரம் ஒதுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் ஐம்பது முக்கிய எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் சூப்பர் பாஸ்ட் எனும் அதிவேக ரயில்களாக மாற்றப்படுவதாக கூறப்படுகிறது ரயில் நிலையங்களில் ரயில்களை நிறுத்தி வைக்கிற நேரத்தையும் குறைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் குறைவான பயணிகள் மட்டுமே ஏறி இறங்குகிற ரயில் நிலையங்களில் அதிவேக ரயில்கள் நிற்காது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரட்டை பாதை உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு தானியங்கி சமிக்னை முறை அதிநவீன ரயில் பெட்டிகள் ஆகியவற்றால் ரயில்களின் வேகம் மணிக்கு நூற்று கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லும் என்று எதிர்பார்ப்பதாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மெர்சல் திரைப்படத்தில் வரும் ஜிஎஸ்டி தொடர்பான கருத்து மக்களின் கருத்து என்பதால் அந்த காட்சிகளை நீக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என இயக்குநர் ப ரஞ்சித் தெரிவித்துள்ளார் மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் ஜாதிகள் நிறைந்ததுதான் தமிழ்நாடு என்றும் இதில் தமிழன் என்பது சொல்லாகத்தான் உள்ளது எனவும் தெரிவித்தார் தமது இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்து வரும் காலா திரைப்படம் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வெளியாக வாய்ப்புள்ளதாகவும் இயக்குநர் ப ரஞ்சித் கூறியுள்ளார் அரசு நிர்ணயித்த விலையில் டிக்கெட் விற்பனை செய்திருந்தால் மெர்சல் திரைப்படத்திற்கு இவ்வளவு கோடி எப்படி வசூலாகியிருக்கும் என்று தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் முன்னாள் பாஜக மாநில தலைவர் கிருபாநிதி நேற்று கடலூரில் உயிரிழந்தார் அவரது உடலுக்கு தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அஞ்சலி செலுத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழிசை டெங்கு காய்ச்சலுக்கு தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்தது போன்று பலவீனமான அரசு கட்டிடங்களை இடைத்துவிட்டு புதிய கட்டிடங்களை கட்ட வேண்டும் என்றார் நடிகர்கள் ஊழலுக்கு எதிராக விமர்சனம் மட்டுமே செய்வதாகவும் பாஜக ஊழலுக்கு எதிராக ஆட்சி செய்வதாக கூறினார் மெர்சல் திரைப்படத்துக்கு அரசு நிர்ணயம் செய்த விலையில் டிக்கெட் விட்டிருந்தால் எப்படி இவ்வளவு கோடி வசூலாயிருக்கும் என்று கேள்வி எழுப்பிய தமிழிசை நடிகர்கள் தங்களின் சம்பளம் குறித்து கூற முடியுமா என்று கேள்வி எழுப்பினார் திருவாரூர் ஸ்ரீ
தற்பொழுது தமிழ்நாட்டில் பரவி வரும் டெங்கு காய்ச்சலால் மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வண்ணம் காத்திட சூரதேவருக்கு காட்சியளிக்கும் மூன்று கால்களை உடைய சிவபெருமானுக்கு மிளகு ரசமும் சம்பா சாதமும் நைவேத்தியம் செய்து பக்தர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது மிளகு ரசமும் சம்பா சாதமும் காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்தும் என்பதை ஆதி காலத்திலேயே கடைபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிகழ்வில் ஆன்மீகமானதம் அமைப்பின் நிறுவனர் கனகராஜ் செயலாளர் ரத்தினவேல் மற்றும் ஸ்ரீனிவாசன் உட்பட பொறுப்பாளர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனர் சம்பா நைவேத்தியம் பண்ணி ஜனங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அதனால இதனால ஜுரம் இனிமே நாட்டில் அடிக்காது பயப்பட வேண்டாம் அப்பேற்பட்ட சன்னதி இந்த திருவாரூர் தியாகராஜா தியாகராஜா திருக்கோயிலில் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து சுவாமி இங்கீர்கள் ஜரகரேஸ்வரர் நடுகந்திருத்த கணபதி அதனால ருணகரேஸ்வரர் ரணகரே அது மாதிரி இருக்கும்போது ஜுரத்துக்காக உள்ளவர் அதனால இந்த ஜுரத்தை தமிழ்நாட்டிலேயே இந்தியாவில் யாருக்கு அடித்தாலும் நல்லபடியாகிடும் நிவர்த்தியாகிடும் கவலைப்பட வேண்டாம் அப்பேற்பட்ட சன்னதிக்கு இன்னைக்கு வந்து ஆன்மீக ஆனந்தத்தில் வந்து எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஊர்லாம் சிவமா இருக்கணும் ஜுரம் அடிக்கக்கூடாதுன்னு வேண்டி இந்த சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்றாங்க இந்த சுவாமி சிவபெருமானுக்கு வந்து மூன்று கால் அந்த சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் பண்ணி எல்லாம் சிவமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க அதுக்காக வந்து அபிஷேகம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீண்ட தூரம் செல்லக்கூடிய எழுநூறு ரயில்களின் வேகத்தை அடுத்த மாதம் முதல் அதிகரிக்க இந்திய ரயில்வே துறை திட்டமிட்டுள்ளது மற்ற போக்குவரத்து வாகனங்களை விட பெரும்பான்மையாக பொதுமக்கள் ரயில்களில் பயணம் செய்வதையே பாதுகாப்பாக கருதுகின்றனர் இந்நிலையில் ரயில்வே துறையை மேம்படுத்த மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது அதன்படி அடுத்த மாதம் முதல் நீண்ட தூரம் செல்லக்கூடிய இருநூறு ரயில்களின் வேகத்தை அதிகரிக்க ரயில்வே துறை திட்டமிட்டுள்ளது இதனால் பத்து நிமிடம் முதல் இரண்டு மணி நேரம் வரை ரயில்களின் பயண நேரம் குறைக்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் ஐம்பது விரைவு ரயில்களை அதிவிரைவு ரயில்களாக தரம் உயர்த்தவும் ரயில்வே துறை முடிவு செய்துள்ளது இதனிடையே ரயில் நிலையங்களில் சுகாதாரத்தை முதலில் மேம்படுத்த வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சமுதாய கூடத்தில் இயங்கும் ஆதிவாசி மாணவர்களின் பள்ளிக்கூடம் நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் பகுதியில் வசித்து வரும் ஆதிவாசி மக்களின் பிள்ளைகள் படிப்பதற்கு தகுந்த கட்டிட வசதிகள் இல்லாததால் சமுதாய கூடத்தில் இயங்கும் அவநிலை ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் தனி அறைகளை கொண்ட பள்ளிக்கூடம் அமைத்து தர வேண்டும் என்று அப்பகுதி மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் குன்னூர் மாவட்டம் பரலியார் பஞ்சாயத்திலிருந்து புதுக்காடு கிராமத்திலிருந்து ஸ்கூல் இல்லாமல் குழந்தைங்க வந்து நிறைய கஷ்டப்பட்டிருந்தாங்க அப்போ மரப்பாலத்து போயிட்டு இருந்தால் மரப்பாலத்தில் இருந்த மாற்றம் இங்கே இப்போ புதுக்காடுக்கு போட்டிருக்காங்க ஆனால் வந்து சமுதாய கூடத்தில் தான் இப்போ அரைஞ்சிட்டுக்கு நாங்கள் வந்து பிள்ளைங்களுக்கு வச்சுருக்கோம் ஆனால் அடுத்த இது வந்து எங்களுக்கு வந்து பில்டிங் வேணும்னு நாங்கள் கேட்கணும் திருவாரூர் கீழ வீதியில் கழிவு நீரின் தேக்கத்தினால் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது திருவாரூரின் பிரதான சாலையாகவும் பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் செல்லக்கூடிய முக்கிய சாலையாகவும் உள்ளது தேரோடும் கீழ வீதி திருவாரூரின் அதி முக்கிய வீதியான கீழவீதியில் விநாயகர் தேரடியின் அருகே அமைந்துள்ளது ஸ்ரீ கைலாசநாதர் திருக்கோவில் அக்கோவிலின் அருகில் கழிவு நீர் பெருமளவில் தேங்கி நிற்கின்றது தற்போது தமிழகம் முழுவதும் குறிப்பாக திருவாரூர் மாவட்டத்தில் டெங்கு மற்றும் வைரஸ் காய்ச்சலினால் பெரிதும் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் எந்த பகுதியில் தேங்கி நிற்கக்கூடிய கழிவு நீரினால் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி காய்ச்சல் வராமல் தடுக்க அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைக்கின்றனர் கோரிக்கைகளை ஏற்று மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்குமா என்பது கேள்வியாக உள்ளது எல்லையில் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ள இந்திய ராணுவம் தயாராக இருப்பதாக மத்திய இணையமைச்சர் ஜீரேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார் எல்லையில் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ள இந்திய ராணுவம் தயாராக இருப்பதாக மத்திய இணையமைச்சர் ஜீதேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீநகரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தீவிரவாதிகளுக்கு எதிராக போராடி வரும் ஜம்மு காஷ்மீர் போலீசாருக்கும் தனது பாராட்டை தெரிவித்துக் கொண்டார் பள்ளத்தாக்கு பகுதிகளில் உள்ள இளைஞர்களை தவறாக வழிநடத்துகின்ற தேசிய விரோத சக்திகளுக்கு ஜீரேந்திர சிங் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் தீவிரவாதம் தொடர்புடைய சம்பவங்களும் மிகவும் வெற்றிகரமாக தீர்க்கப்பட்டிருப்பதாக கூறிய அவர் எல்லையில் எந்த அச்சுறுத்தலையும் சமாளிக்க போதுமான பாதுகாப்பு படைகள் தயாராக இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார் ஆப்கானிஸ்தானில் தீவிரவாதிகள் நடத்திய தற்கொலைப் படை தாக்குதலில் ராணுவ வீரர்கள் உட்பட முப்பது பேர் உயிரிழந்தனர் வடமேற்கு ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள கோர்க் மாகாணத்திற்கு உட்பட்ட தாவ்லினா மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு மசூதிக்கு அதிக அளவிலான மக்கள் வந்தனர் அப்போது மசூதியை குறிவைத்து தீவிரவாதிகள் தற்கொலைப் படை தாக்குதல் நடத்தினர் இந்த கொலைவரி தாக்குதலில் ராணுவ வீரர்கள் முப்பதற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் மேலும் பலர் காயமடைந்துள்ளனர் இந்த தாக்குதல் அப்பகுதியில் இருந்த ராணுவ கமாண்டர் மற்றும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ராணுவ வீரர்களை குறிவைத்து நடத்தப்பட்டதாக போலீஸ் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த தாக்குதல் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு
இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்